ಎಸ್ಸಿಡಿ ಓಕೆ ಎಸ್ಸಿಡಿ ಸತಿ ಮಾಡ್ದ ಸ್ಲೋಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸಿಡಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿಡಿಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎಸ್ ಸಿಡಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಸಿಡಿ ಟೈಪ್ ಟೂ ಎಸ್ ಸಿಡಿ ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ ಸಿಡಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಟೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೈಪ್ ತ್ರೀ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟ್ರೂ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಡೋ ಯು ಕೆನ್ ಡೈ ಸ್ಟೈಟ್ ಅವೇ ಕೆನ್ ಸೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈವನ್ ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸ್ ಸಿಡಿ ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೈಪ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಡೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ಟಿಲ್ ನೌ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ತ್ರೀ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಟೈ ದೀಸ್ ಟೂ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಟೈಪ್ ಟೂ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ದಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ನ್ಯೂ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ವೇರ್ಸಿಂಗ್ ಐಸ್ ಸೊ ಇಯರ್ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೇರ್ ಹೌಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಎನಿ ಟೂಲ್ ಎನಿ ಇ ಟಿ ಎಲ್ ಟೂಲ್ ಯಾರ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಪನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೋರ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಗೈಸ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದ ಇ ಎಂ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅ ಸ್ಕೋರ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡೇಟಾ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇ ಎಂ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅ ಸ್ಕೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಐಮ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಯರ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಐ ಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಂಬರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೈ ಓ ಎಲ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಓ ಎಲ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓ ಎಲ್ ಎ ಪಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಮ್ ಪಿ ನಂಬರ್ ಇಮ್ ನೇ
I'm extracting and then loading into the my target target table in data warehouse. I'm storing the data. Okay. So first time it is going to extract whatever the data is there in my source table, and then it is going to insert into the my target table. Clear, guys? Up to now. Clear. Okay. So these data, if any modifications happen in the source data or existing data, if any modifications happen. then how we are going to handle this kind of situations okay that it come to the scds they are going to handle this kind of problems is going to handle the slowly changing dimensions implementations okay if any modifications happen in your existing source data so if again for a second day i am going to run the data for example second day 103 employee is there for example gangi is there Okay, three thousand is a salary. Okay, so department number is the ten again. Okay, this is the next day one employee is added. Okay, and then the is Ram is going to increase the salary will be fifteen fifteen hundred. Now if I run the job, the through ETL job, through here ETL right. So I am going to extract this data. Means I have to run the job through tool ETL tool. Then already I have some lo data loaded into the my first time already I loaded this in two information already there in my target table. Okay, in this case, if you, if I run the job, then how it will be performed in the target table this in this scenario? Here this record there is no change, right? This one zero two Imran there is no changes happen in the data, but one zero one Ram the some changes happen. One zero three Gangi. here this record will be it won't be available here itself so how we have to load this kind of data okay how we have to handle the this kind of data into data warehousing so it will come to the picture of the scds scd1 scd type 1 scd type 2 scd type 3 based on this implementations they are going to handle this kind of situations okay for example he in this scenario they implement the type 1 scd type 1 okay what is the definition of the scd type 1 means if any modifications happen in your existing source data is going to override into target table means whatever the data is there modifications here that data is going to override into your target table means what happen the new records automatically is going to insert there is no problem with the new records it's going to load into the new record this 102 record there is no changes so it won't happen anything impact on the target side so 101 record the impact is there your 1500 modification happen so this record is simply override into your target table so while implementing the scd type 1 if any modifications happen in the source data okay that record is going to override into the your target table means we are not maintaining any history in the scd type 1 while implementing the scd type 1 we are not maintaining the any historical data in data warehousing clear guys we don't know what is his previous salary and the ram previous salary we don't know now we can't identify the what is his previous salary or which department is earlier we can't able to identify because of the we are implementing a scd type 1 logics here clear guys what is scd type 1 any doubt because of the yes, every, every interview is going to ask this question guys can you please explain the scds which all are the, which all are scds you have worked on 100% question guys okay 100% question on the scd okay so scd type 1 means i'm going to one more time i'm going to explain so whatever the modifications happen in the existing source data in your source side source system and means oltp system okay that data is going to override into your target table means data warehousing okay so while implementing the scd type 
we are not maintaining any historical data okay what is the advantage guys here for scd1 what is the advantage means so it, if you are not maintaining any historical data then it won't increase the size right it won't increase the size so easily handle this kind of problems you can easily handle easily handle and then so the performance it won't affect means not affect not affected because of the, it won't increase the table size here 100 records are there the same 100 records should be there here also here 1000 is there here 1000 here only 1 million is there here 1 million that's it but it won't increase the table size what are the source data is there same source data will be there here in the target side so when they are going to implement this kind of situation when they are going to use the sa type 1 in the real time means whenever they want whenever they want no need to maintain their history in that kind of situations they are going to use this sa type 1 logics the best example if you want for example take your mobile number your mobile number so currently you are going to use one mobile number guys for example you are using the mobile number some one two three four five six seven eight nine something so after maybe six months or three months you are going to change your mobile number or you are stolen or theft something happen so you modified your number to some different number okay then is everyone is maintaining your old number is it it's not required right no need to maintain your old number for everyone or you also no need to maintain.